আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ক্রেমারের নিয়মে ম্যাট্রিক্সের সমাধান তোমরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে তিনটি ইকুয়েশন দেয়া রয়েছে তিনটি ইকুয়েশনের প্রথমটি হচ্ছে টু ওয়াই প্লাস টু এক্স প্লাস জেড ইকুয়াল ওয়ান এবং থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু এই তিনটি হচ্ছে তোমাদের সমীকরণ এই সমীকরণের ভিত্তিতে ক্রেমারের নিয়মে তোমাদের সমাধান করে দিতে হবে এই বিষয়টি তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে তোমরা যারা অর্থনীতিতে অনার্স করছো কিংবা যারা হচ্ছে বিজনেস ম্যাথামেটিক্স এই বইটির সমাধান করছো কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকেও এই বিষয়টি কিন্তু তোমাদের রয়েছে এবং ওপেন ইউনিভার্সিটিতেও কিন্তু এ ধরনের বিষয়গুলো তোমাদের আছে তো তোমরা যে যেখানেই পড়ে থাকো না কেন যদি তোমাদের এই বিষয়টি শেখার তোমরা প্রয়োজন মনে করো অবশ্যই তোমাদের প্রয়োজন এ কারণে তোমরা সার্চ করেছ তো সেক্ষেত্রে আমি মনে করছি যে ভিডিওটি তোমার জন্য বেস্ট একটা ভিডিও কেননা তুমি এখান থেকে খুবই সুন্দরভাবে এবং সঠিক পদ্ধতিতে বিষয়গুলো শিখতে পারবে তো চলো আমরা দেরি না করে আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই তার আগে আমি একটু বলে রাখি যে তোমরা যারা নতুন এই চ্যানেলে তার অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবে অল সিলেক্ট করে তো ওকে চলো দেখো আমরা শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ওয়াই এক্স এবং জেড চলক রয়েছে এবং তারপরে এক্স ওয়াই জেড চলক রয়েছে তার মানে চলকগুলো কিছুটা এলোমেলোভাবে এখানে দেওয়া রয়েছে তাই আমরা কি করব এই সমীকরণটাকে আগে সাজিয়ে নেব ওকে দেখো আমরা এখানে লিখছি যে সমীকরণগুলোকে সাজিয়ে পাই সমীকরণগুলোকে সাজিয়ে পাই বলো তো দেখি আমাদের এখানে সমীকরণ তিনটা দেয়া রয়েছে প্রথমে টু ওয়াই টু এক্স জেড ইকুয়াল ওয়ান তার মানে আমরা কি করব প্রথমে লিখবো টু এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল দিব আমরা ওয়ান এরপরে সমীকরণটা ঠিকই ঠিকভাবেই রয়েছে থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল টু তাহলে আমরা লিখবো থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল হচ্ছে টু এবং তারপরে এটা রয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ইকুয়াল হচ্ছে টু এই হচ্ছে আমাদের জাস্ট সমীকরণটা যদি আমাদের চলকগুলো এলোমেলোভাবে দেয়া থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সাজিয়ে নেব এবং এই সাজিয়ে নেওয়ার পরেই আমরা এটাকে ম্যাট্রিক্স আকারে সাজাব তাহলে আমরা কিভাবে সাজাব ম্যাট্রিক্স আকারে তাহলে একটু খেয়াল করো আমরা লিখব ম্যাট্রিক্স আকারে সাজিয়ে পাই তো ওকে তাহলে প্রথমে হবে সহগ ম্যাট্রিক্স তারপর হবে চলক ম্যাট্রিক্স এবং শেষে হবে ধ্রুবক ম্যাট্রিক্স ওকে তাহলে চলক ম্যাট্রিক্স কি হবে এক্স এর সহগ হচ্ছে সরি সহগ ম্যাট্রিক্স হবে এক্স এর সহগ টু ওয়াই এর সহগ টু এবং জেড এর সহগ ওয়ান তার মানে এখানে ধরে নিব যে ওয়ান জেড রয়েছে ওকে তাহলে এই এক্স এর সহগ থ্রি ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে ওয়ান এবং জেড এর সহগ ওয়ান এক্স এর সহগ ওয়ান ওয়াই এবং জেড এর সহগ হচ্ছে ওয়ান আমরা এইভাবে সহগ ম্যাট্রিক্স তৈরি করে নিলাম এরপরে দেখো চলক ম্যাট্রিক্স এই সহগুলো আমরা কোন কোন চলকের প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করেছি এক্স ওয়াই এবং জেড চলকের প্রেক্ষিতে তাহলে এক্স চলক ওয়াই চলক এবং জেড চলক আমরা এভাবে দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে যে ধ্রুবক ম্যাট্রিক্স বা কনস্ট্যান্ট যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে হবে ওয়ান টু টু ওকে আশা করি তোমরা বিষয়টি ঠিকভাবে বুঝতে পেরেছ এখন এই পর্যন্ত সাজানোর পর আমরা কিন্তু ইতি ইতিপূর্বে যে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে অঙ্কটি করেছিলাম সেই অঙ্কটার অঙ্কটাতে কিন্তু আমরা এটাকে এ ধরেছিলাম এটাকে ক্যাপিটাল এক্স এবং এটাকে ধরেছিলাম কিন্তু আমরা ডি ওকে তাহলে আমরা কিন্তু এক্ষেত্রে সেই ইনভার্স বা বিপরীত ম্যাট্রিক্সের পদ্ধতিটা প্রয়োগ করছি না আমরা কি করছি ক্রেমারের নিয়মটা এখানে ফলো করছি তাই আমরা এই ম্যাট্রিক্সটাকে শুধু ধরে নেব তাহলে আমরা ধরব ধরি এ ইকুয়াল এই ম্যাট্রিক্সটা ঠিক আছে এখান থেকেই কিন্তু বিপরীত ম্যাট্রিক্স এবং ক্রেমারের নিয়মের পার্থক্য শুরু তাহলে আমি উপরেরটা একটু মুছে দিচ্ছি দেখো আমি লিখলাম ধরি এ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান 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 এই একটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স আমি এই ম্যাট্রিক্সটাকে এখানে ধরে নিলাম যে ধরি এ ইকুয়াল এই ম্যাট্রিক্সটা ওকে আচ্ছা এটা মুছে দেই এবারে দেখো যে আমাদের এই ম্যাট্রিক্সটার শুরুতে আমাদের নির্ণায়ক বের করে নিতে হবে এটা হচ্ছে ক্রেমারের নিয়মের প্রথম যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে শুরুতেই নির্ণায়কটা আমাদের বের করে নিতে হবে তাহলে টু থ্রি ওয়ান টু ওয়ান 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 
এটা নির্ণায়ক আমি বের করে নিচ্ছি তোমরা যারা নির্ণায়ক ঠিকভাবে বের করতে পারো না তার অবশ্যই আমার যে ম্যাট্রিক্সের যে প্রথম ভিডিওটা আছে অর্থাৎ বিপরীত ম্যাট্রিক্সের সাহায্যে সমাধান সেখানে কিন্তু আমি ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি বিষয়টা তোমরা চাইলে ডেসক্রিপশন বক্সটা খেয়াল করে ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো অথবা আমি এন্ড স্ক্রিনেও তোমাদের ভিডিওটার লিংক দিয়ে দিব তোমরা ভিডিও শেষে সেটা পেয়ে যাবে দেখো এখন ইকুয়াল আমি কি করব প্রথমে টু নিলাম টু নেওয়ার পর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলাম এ বরাবর এই শাড়ি বাদ সরি এই কলাম বাদ এবং এই শাড়ি বাদ তাহলে থাকলো ওয়ান 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 তাহলে এই কোনাটাকে গুণ করতে হবে এক 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 মাইনাস এক 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 গুণ করলে হচ্ছে এক ওকে একটা গেল এরপরে দেখো পরেরটা আমরা এই সংখ্যাটা এখানে বসাইতে চাই এর চিহ্ন কি প্লাস এবং এর পজিশনাল চিহ্ন কি মাইনাস তাহলে মাইনাস টু হবে হওয়ার পরে এই দুই হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এবং দুই নম্বর কলামে অবস্থিত তাহলে এটা আর এটা বাদ তাহলে তিন আখে তিন মাইনাস এক আর এক গুণ করলে হচ্ছে এক ওকে এরপরে হচ্ছে প্লাস ওয়ান নেব আমরা এই প্লাস ওয়ান নিলাম এখন এই বরাবর এটা বাদ এবং এটা বাদ তাহলে তিন এক 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 তিন আখে তিন মাইনাস এক 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 তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ইকুয়াল টু ইন্টু হচ্ছে জিরো মাইনাস টু ইন্টু টু প্লাস ওয়ান ইন্টু টু ইকুয়াল হচ্ছে জিরো মাইনাস ফোর প্লাস টু তাহলে ইকুয়াল কত হচ্ছে মাইনাস টু দেখো আমরা কিন্তু এই মূল যে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা এই ম্যাট্রিক্সটা নির্ণায়ক পেলাম মাইনাস টু মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি আমরা শূন্য পাই তাহলে কিন্তু এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স বা ক্রেমারের নিয়মেও সমাধান করা সম্ভব না অঙ্কটা কিন্তু এখানেই শেষ তার মানে আমরা মূল যে ম্যাট্রিক্সটা সাজাবো সেই ম্যাট্রিক্সটা সবসময় অশূন্য হতে হবে অর্থাৎ নন সিঙ্গুলার হতে হবে তার মানে আমি নট ইকুয়াল জিরো দিয়ে দিলাম এবং ব্র্যাকেটে লিখলাম নন সিঙ্গুলার এস আই এন জি ইউ এল এ আর ওকে তার মানে আমরা এটার অশূন্য কিনা সেটা যাচাই করলাম এরপরে দেখো আমাদের ক্রেমার নিয়মে কি করতে হবে আমরা যে ধ্রুবক ম্যাট্রিক্সটা একটু আগেই বের করেছিলাম কি ছিল বলতো ধ্রুবক ম্যাট্রিক্সে ওয়ান টু টু এই ওয়ান টু টু আমরা এর জায়গায় স্থাপন করব বাকি দুটো আমাদের ঠিক থাকবে সেই ম্যাট্রিক্সটার নির্ণায়ক আমরা বের করতে বের করব তাহলে এটা মাইনাস টু পেলাম আমি এখানে লিখে রাখছি যে এ এর নির্ণায়ক আমি মাইনাস টু পেলাম আমি এটা মুছে দিচ্ছি ওকে দেখো এটা মুসলাম না এটা দরকার আছে তাহলে দেখো আমি নিচের যে লাইনটা সেই লাইনের পরে এই লাইন লিখবো এ ওয়ান এর নির্ণায়ক এ ওয়ান কোনটা ঠিক এই টু থ্রি ওয়ানের জায়গায় ওয়ান টু টু এটা চলে আসবে ওয়ান টু টু এবং এই টু ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান 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 এই তিনটা ঠিক থাকবে ক্লিয়ার এই এই কাজটা কিন্তু আমাদের শুরুতে করতে হবে একইভাবে নির্ণায়ক আমরা বের করবো এটার আমি আরেকটু ভালোভাবে তোমাদের বুঝাই দেই যে এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা প্লাস মনে রাখতে হবে যে নির্ণয় করার সময় সর্বপ্রথম এটা এর নিজের চিহ্ন প্লাস এর পজিশনাল চিহ্ন প্লাস এর নিজের চিহ্ন প্লাস কিন্তু এর পজিশনাল চিহ্ন মাইনাস এর নিজের চিহ্ন প্লাস কিন্তু এর পজিশনাল চিহ্ন প্লাস ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে যে এক দুই তিন এই তিনটা দিয়েও নির্ণয়ক বের করা যায় এক দুই তিন এই তিনটা দিয়েও নির্ণয়ক বের করা যায় অথবা এক দুই তিন এই তিনটা দিয়েও নির্ণয়ক বের করা যায় অর্থাৎ তুমি এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা শাড়ি বা কলামের যে কোনো একটা দিয়ে নির্ণয়ক পান তুমি বের করে নিতে পারো আমরা হিসাবে সুবিধার্থে প্রথম লাইন বা প্রথম শাড়ি দিয়েই নির্ণয়কটা বের করি তাই আমি প্লাস মাইনাস প্লাস এখানে ধরে নেব ওকে ধরে নেওয়ার পর আমি কি করব এই ওয়ানের সামনের চিহ্ন প্লাস এবং এটা প্লাস তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে এই বরাবর এটা বাদ এই বরাবর এটা বাদ কেন বাদ কারণ এটা এক নম্বর শাড়িতে অবস্থিত এক নম্বর কলামে অবস্থিত তাহলে এই চারটা থাকলো ওয়ান ওয়ান গুণ করলে ওয়ান সূত্রের মাইনাস এক আর এক গুণ করলে হচ্ছে এক ক্লিয়ার অর্থাৎ এটা প্রধান কৌণিক উপাদান প্রধান কৌণিক উপাদানগুলো গুণ করে বসায় সূত্রের মাইনাস দিয়ে তারপরে দুটো গুণ করে বসাতে হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে দেখো টু এর সামনে কি চিহ্ন প্লাস এর পজিশনাল চিহ্ন কি মাইনাস প্লাসে মাইনাসে কি মাইনাস টু এই কারণে মাইনাস টু হচ্ছে এখানে আচ্ছা দুই হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি দুই নম্বর কলামে অবস্থিত এক তাই এক নম্বর শাড়িটা বাদ দুই নম্বর কলামটা বাদ তাহলে টু ওয়ান টু ওয়ান তাহলে দুই আর এক গুণ করলে দুই সূত্রে মাইনাস দুই আর এক গুণ করলে দুই ক্লিয়ার এরপরে দেখো এর নিজের চিহ্ন প্লাস এর পজিশন হচ্ছে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান ক্লিয়ার এখন আমাদের করতে হবে কি যে এই বরাবর এটা বাদ এই বরাবর এটা বাদ অর্থাৎ এক হচ্ছে এক নম্বর শাড়ি এবং তিন নম্বর কলামে অবস্থিত তাহলে বাদ দিলে দুই এক দুই এক থাকলো দুই আর এক গুণ করলে দুই মাইনাস দুই আর এক গুণ করলে দুই ইকুয়াল তাহলে ওয়ান ইন্টু জিরো মাইনাস টু ইন্টু জিরো প্লাস ওয়ান ইন্টু 
दुई थे के दुई बाद दिले कत होते हैं जीरो क्लियर तले जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो तब मने इक्वल होते हैं जीरो तब मने ए वन एन मानम ना पेचे जीरो ताले मने रखता होगे ए वन एन एन एक मान अमी पहलम जीरो इटा माथे रखता होगे इटा आम्र जखोन सीक्वेंस चोनु जो अंको कोडे जब इटा लिखे रखा दौर करना ही अमी जेहेतु बोडे कोर्बो एवं मुस्बो ताई किन्तु ए टू होते हैं ए जे मैट्रिक्स टा ए मैट्रिक्स टर ए सेकेंड जे कॉलम टा अच्छा ए कॉलम में ए जिनिस टा स्थानांतर होगा बाकी सब ठीक ठाक बे तो ले टू थ्री वन इखाने उटा होगा वन टू थ्री सॉरी वन टू टू और इखाने होगा वन 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 ए होते हैं हमारे इखान का निर्णय तो ले इक्वल क a minus one, okay. Positional chain minus, so next you must have read it. So, it about it about that. Three are three minus one, one are one equal. Eight plus one, it about the one it about three are two equal. So, four and two are one equal. So, two into zero minus one into two plus one into four. So, we are going to do zero minus two plus four. So, we are going to do zero minus two plus four. So, zero minus two plus four. So, we are going to do zero minus two plus four. So, zero minus two plus four. So, we are going to do zero minus two plus four. So, zero minus two plus four. So, we are going to ताले a two एर मान होता है two ताले हम लोग इखाना लिखे दिवो a two equal होता है two okay आर एक टम मैट्रिक समाधेर बेर कोडे ने नायक कुर्ते हबे इटाउ मुझे दिलाम आर एक टक किया था देखो आर एक टा होता है जे a जे कॉलम टा a कॉलम में हम लोग स्थान दूर कर बो ताले a three equal two three one two one one ये वो ये one 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 एर जगह one two two one two two equal दुई ने वो शरीर बात कॉलम बात दो यार एक गुन कर ले दुई माइनस दो एक है दुई माइनस टू इटा बाद इटा बाद तीन दो गुना छः माइनस दो एक है दुई गैलो एक पड़े प्लस वन इटा बाद इटा बाद तीन एक है तीन माइनस एक एक है एक इक्वल दुई शून्नो माइनस दुई चार प्लस एक दुई इक्वल जीरो माइन तले बोलो तो ए थ्री मान को तो पहला माइनस सिक्स डन तले तुमने निश्चय ए ए तीन टी निर्णायक बेर करा शिक्षक गया था ए वन की भावे बेर करते हैं ए टू और ए थ्री की भावे बेर करते हैं ए पर जन तो शिक्ले आमदर ऑन कोटा प्राइसेस शिष्यदी के ऐसे हमरा एक्स एवं एक्स वाई एवं जे डर मान की भावे बेर करते प डिवाइडेड बाय ए एर निर्णायक वाई इक्वल ए टू ए एर निर्णायक और जे इक्वल ए थ्री डिवाइडेड बाय ए एर निर्णायक बोलो तो प्रत्येक तत्ते ही ए एर निर्णायक मान कतो माइनस टू माइनस टू माइनस टू और ए वन एर मान कतो जीरो ए टू मान कतो टू और ए थ्री मान कतो माइनस सिक्स तो लेकिन इधर अच्छे जीरो माइनस प्लस थ्री माइनस माइनस कटा ओके ताहले शुत्रं बा निन्यो श्रमधन अमर लिखते पड़ी निन्यो श्रमधन एक्स इक्वल जीरो वाई इक्वल माइनस वन कोमा जे इक्वल थ्री ए होता है हमारे आंसर निश्चय अंकुटी तुम रा पुस्ते पेरे चो आर एकाने एक तो विषय में बोले रखी जे x y एवं ये z जे जे मान तीन टी हमने पायलम ये मान तीन टी पावर पर आमी किंतु परीक्षा करे देखते बड़े जे कौन एक तो शोमी करूँ है अमी शेष शोमी करूँ तो जो दिव्य विषय ना कोई x मान जीरो y मान होता है माइनस वन तले माइनस वन और z मान थ्री तले थ्री थे के माइनस आर जेड मन थ्री ताले थ्री थे के माइनस वन कोले इटा टू सब शेष है प्रथम टा जुदे मैं देखी वाइड मन माइनस वन तरमाने इटा माइनस टू इटा कोतो टू एक्स तरमाने जीरो ताले इखने माइनस टू इखने जीरो आर जेड मन कोतो थ्री ताले थ्री थे के आम जुदे माइनस टू बाद दे कोतो था के वन तरमाने आम रा तीनटी श तारा कुथाव जो दी बुस्ते समस्या मने करो जो ये जगह बुस्ते समस्या होती है तो मैं आवश्यक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करे जाना हो आरो जो दी तुम्हें एक अंको जानते चाहो बाव कोनो अंको तुम्हार कोनो प्रॉब्लम रहे थे 
তুমি যদি সমাধান করে নিতে চাও তাহলে অবশ্যই ছবি তুলে আমাকে পাঠানো পাঠাবা আমি ইমেল নম্বর দিয়ে দিচ্ছি দেখো এই মেইলে তুমি যদি মেইল করো তাহলে আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব খেয়াল করো এস ইউ কে ইউ এম এ আর এস ই এন টু ফাইভ টু টু অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম ওকে তুমি যদি এই ইমেইলে মেইল করো তাহলে অবশ্যই আমি মেইলটি পাবো এবং তোমার এই প্রশ্নটা আমি সমাধান করে আপলোড করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দিতে ফুলবে না